斉藤アレックス君、斉藤君、はい、ありがとうございます。と四時間コースのあの最終バッターとなりましたあの政府側の皆様も委員の皆様も大変またお疲れ様でございますけれどもどうぞ最後までよろしくお願いいたしますまずあの本日あの質問にあたっては、えー、立憲民主党の皆様また日本維新の会の皆様に質問時間を譲っていただきました本当にありがとうございますしっかりと質問をさせていただきたいと思います私もあのまずウクライナの状況に触れてからあの質問を始めさせていただきたいと思いますあのロシアの一方的な武力侵攻、侵略で、ウクライナの方々が多く亡くなってしまっています、本当にこれまでの歴史、戦後の歴史からは考えられないような、まあ、冷戦後の歴史、特にその状況下では考えられないようなことが起きてしまっていて、私としても、この日本でも戦後が終わって、まあ、一つの新しい時代の転換が訪れたという認識のもとで、さまざまな安全保障戦略を考えていかなければならないと、改めて認識をしております。この環境省の皆様におかれましても、まあ、このミリタリー関係の安全保障というものでは、関係は薄いと思いますけれども、特にやはりエネルギー戦略、エネルギー安全保障の部分では、再生可能エネルギーの普及もあって、大変関わりが深くなっていると思います。私からは、この再生可能エネルギーの部分に関して、本日、特に太陽光発電の方に関して、お話をご質問させていただきたいと思います。えー、午前中も田島先生から、えー、太陽光発電所の立地に関する大変重要な質疑があったと思っております。私の質問もあの、だいぶ田島先生のご質問とかぶるところがあるんですけれども、まあ、それだけ私の地元でも、また日本全国でも重要な問題になっているというご認識のもとで、ぜひお答えをいただきたいというふうに。考えておりますまずこの太陽光発電の位置づけをお聞きしたいと思います。まあ、日本では2050年のカーボンニュートラルに向けた取り組みとして、再生可能エネルギーの導入促進、特に太陽光発電に関しても、具体的な数値目標を設けてこれ、この程度まで太陽光発電を導入していくということが定められている、打ち上げられていると思いますけれども。このことについて、太陽光発電、今後、何年までに、何パーセントまでに増やす、どれだけ発電容量を増やす、まあ、そういったところの具体的な目標を、まずお聞きをしたいと思います。よろししくお願いします、えー、小野地球環境局長お答えいたします。あのまず2050年のカーボンニュートラルの実現に向けては、あの電力部門の脱炭素化を着実に実行していくことが何より重要かと考えております。再生可能エネルギーでございますけれども、まずは2050年ということでいえば、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略を策定しておりまして、この中で S プラス3を大前提に、2050年における主力電源として、最優先の原則の下で最大限の導入に取り組むとされておりますあのお尋ねの太陽光発電の導入目標ということでございますけれども2050年についてはの具体的な数字ございませんが2030年度の電源構成におきましてはエネルギー基本計画において再生可能エネルギー全体で36から 38% 程度と見込んでおりましてこの中で太陽光が14から 16% という数字が,が見込まれております。また、あの発電の導入量、容量ということでございますが、この14から 16% に相当するものとしては、103.5 から 117.6 ギガワットという数字が同じくあのエネルギー基本計画の中で見込まれております。斉藤君、はいありがとうございますこの今、えー、おっしゃっていただいた発電容量の、まあ、2030年での、えー、目標なんですけれども、これはあの現状と比べてあの、よく報道では倍増といった言い方をされますけれども、えー、そういったおおよそ今より倍にさせるという,う数時間でよろしかったでしょうか、はい、この地球環境局長。お答えいたしますあの現状、例えば2019年ということでございますが、太陽光が 6.7% ということですので、これを14から16にするということでいえば、およそ倍増以上ということかと思います斉藤君。ありがとうございます。
、まあ、あの太鼓発電を導入していく、まあ、今より倍増させていくというところなんですけれども、特にあのやはり今、全国で問題になっている、この委員会でも繰り返し、昨年も議論になっているところだと思うんですけれども、まあ、立地の部分で、まあ、全国で大きな不安をあのがあると。私の地元でもあの反対運動が起こっているところは一箇所ではありません、さまざ、あ、まなところで懸念が全国でもあると思いますけれども、この倍増させる太陽光発電所、どういったところ、あの休耕地であったりとか、公共施設であったりとか、えーまあ、住宅であったりとか、どういったところに設置をして、その倍増まで積み上げていく目算なのか、お伺いできますでしょうか。はい、小野地球環境局長お答えいたしますあの特にこの場所でこのぐらいということではございませんけれども、あの午前中ございましたあの温帯法の促進、区域でございますとか、あるいはあの屋根、特にあの屋根にです、ね、設置の初期費用をゼロで行うその PPA という事業がございますけれども、そういった屋根置きの事業、さらにあのソーラーシェアリングというあの農地とその太陽光発電をそのシェアして、発電を行うとかですね、そういったことを積み上げて、エネルギー基本計画において、先ほど申し上げた数字が積み上がっております斉藤君。今の,あのお答えだと、あのまあ、倍増させるけれども、どういったところでどれぐらいの容量を確保していこうという、えー、積み上げを行っていないというご回答でよろしかったでしょうか。局長はい、あの具体的にです、ね、あのこの場所で、えー、例えば何ギガワットということが必ずしもその場所と一体地では結びついておりませんけれども、えー、先ほど申し上げましたようなその温帯法の促進区域でございますとか、まあ、フィットでございますとか屋根置きでございますとかそういったまあ施策ごとにです、ね、積み上げて、えー、この数字になっているというふうに理解しております。斉藤君そうですあの私はそれはあのちょっと問題だと思いましてあの、どういったところでこれだけ作らないといけないというところまで、やっぱり数字を作っていただかなければならないと。まあ、というのは、そもそも、まあ、先ほどもからありますけれども、まあ、木を切り倒して山を切り開いてまでソーラーパネルを作る必要があるのかと、その2030年までに倍増させるために、本当にこんなところに作る必要があるのかというところを議論するためにも、どういったところに何ワット作っていく、何ギガワット作っていくのかというのは、あのどうかこれはしっかりと積み上げて考えていただきたいと思います。それぞれぞの場所で頑張って 16% 何パーセン倍増させるというまあ、おそらく内部ではもうちょっと数字離されていると思いますし、そこの部分はしっかりと公表していただいて、これはあの日本国全体で、あのー、これぐらい再生可能エネルギーを導入していかないといけないんだと、だからあのこういったところに作っていこうというのは、国内全体で共有して、そこに目標に向かって取り組みを進めていく必要があると思いますので、どういったところに作っていくんだというところも含めて、ぜひともしっかりと明示していただきたいと思います。まあ、あのいろんなあの考えや試算があると思いますけれども、まあ、休耕地であったりとか、えー、公共施設の天井、あるいは中央分離帯とか、そういったところをしっかりと積み上げていって、それでこの目標が達成できるのであれば、わざわざ山を切り開く必要はなくなると思いますので、しっかりとそういったところの数字を示していただきたいと思いますけれども、大臣、えー、いかがでしょうか。山口大臣去年の日米気候サミットの時に、この46、あるいは場合によっては50という高みを目指すということを試算し、またあの去年の10月の閣議でもってそれを決定したというところがあると、まあ、その際には相当綿密に、あるいはもう絞り出すように、数字をこの積み立っていったんだと思います。まあ、そのの中でで今ご指摘いいただいただようなあの、まあ、山を削ってまでっていうところが、今、非常に、まあ、国民的な感情としても、まあ、そういうところになっていると思います、まあ、そういうことを踏まえて、私も先般、このアセスメントの意見を出させていただいたんですけれども、じゃあ、これからどういうふうに、じゃあ、その全体の再生可能エネルギーだったら36、38、あるいは太陽光だと14、16、どういうふうにそれを持っていくかっていうところについては、やっぱりその具体的な中で、まあ、屋根にの,のっけたらどうなるのかとか。
、あるいはその今日も議論がありましたですね、私もだいぶ学ばせていただきました、高速道路の乗り場、あるいは鉄道の道路の,その脇のスペース、まあ、そういうところも含めて、これからさらに検討していって、この現実、実現可能性について、説得力を持つこの作業が必要だなというふうに思います。斉藤君、はい、ありがとうございますあのぜひともあのそういった検討を進めていただいてあの、どういったところに作っていくのか、どういったところに作っていくことがふさわしいのかをしっかりと定めていただいて、でその上で、あの先ほどからもあのポジティブゾーニングではなくて、ネガティブゾーニングが必要ではないかという話がありましたけれども、まあ、そういった積み立てをした上で、こういったところ以外には作らないでおこうという決め方をする方が、私はいいのではないかなというふうに思っております。あのこちらもちょっと、えー、質問の,あの通告通り、ちょっと大臣にお伺いをしたいんですけれども、まあ、本当にいろんな前後でトラブルになっていて、あのここに作らないでほしいというご意見もありますし、あの例えば私の地元のところでは、あの切り開いて今、工事をしているところ、その土砂災害警戒地域に囲まれていたり、あるいは崩落危険の地帯に、本当に接して、挟まれているようなところに、建設が始まっているけれども、その中には該当していないので、まあ、あの地方自治体が差し止めるということができないと、まあ、法令通りにやっているかといえば、確かにやっているんだけれども、まあ、地元の民の人からして,してみれば、木を切り切ってしまって、保水能力を失って、まあ、傾斜地は傾斜地でございますから、土砂災害も近年激しくなっている中で、そういったところに本当に開発を許してしまっていいのかと。あのー治水が本当に大変、あの大切であの、いろんなところでまたダムが必要ではないかというお話がありますけれども、あのせっせとダムを作る一方で、山を切り開いて、さらなる土砂災害の危険性を人間の手で作り出してしまっているような状況だと思いますけれども、こういったことを止める、あの危険な開発を止めるようなネガティブゾーニングというか、そういった取り組みが必要かどうかという、その認識については、ご大臣、いかがでしょうか。山口大臣まあ、先般のこの環境影響評価法に基づいて、抜本的な見直しを強く求める意見を出させていただいたときにも、この環境に適正に配慮すること、そしてまた地域における合意形成を丁寧に進めていただくことが不可欠だということで、述べさせていただきました、それを受けて、経産大臣としても同様の意見を述べていただいたという経緯があります。ま、他方この環境省においては環境影響評価法、あるいは改正地球温暖化対策法によって、適正に環境に配慮し、地域における円滑な合意形成を図られた再エネが導入されるように、まあ、そう取り組んでいくところ、まあ、例えば経済産業省において、固定価格、買い取り制度、制度、あるいは電気事業法に基づき、再エネ事業者が遵守すべき事業規律の強化のための取り組みも進められていると承知しており、まあ、関係省庁とも連絡していきたいと思います。まあ、今日はあの田島議員の方からも問題提言をいただきましたでその意味ではこの適正な環境配慮、あるいは地域の合意形成の確保、そしてまた再エネ導入の促進、まあ、この辺のバランス、この辺どういうふうに制度的に対応できるか、あるいはすべきかということで、まあ、関係省庁と必要な対応を議論していきたいと思っています。斉藤君ありがとうございますあの今あの、大臣からもおっしゃっていただいたように、この議論はあの本日も午前中にされていて、その、まあ、改正、地球温暖化対策推進法、本年4月に施行されるこの法律によって、まあ、促進地域が設定をされて、まあ、地域との合意形成を重視していくといったことが謳われているんですけれども、まあ、先ほどもあの大川副大臣からの答弁であったように、まあ、これはその促進地域に該当しないところでの開発を止めるような法律でもないですし、もちろんすでに開発が始まっているものを止めるようなものでもないので、やっぱりそのこの法律をもって、地域でいろんなトラブルを生み出している、あるいは危険だと言われているような開発を止める効果がないということは、本日あの政府もあの認められたところだというふうに思いますけれども、あのそもそもですね、この改正、あの地球温暖化対策推進法に関してもそうですけれども、まあ、再生可能エネルギーを導入を促進しよう、促進しようという方向で全体の法律が作られているせいで、もちろんそれがとても重要なことなんですけれども、その一方で、まあ、地域に迷惑がられて、結果としてあの再生可能エネルギーの導入にマイナスになるような事態を招いているかもしれないということを、ぜ、ま、ひ、あ、とも改めてあのご認識をいただきたいというふうに考えておりますけれども、まあ、改めて
の質問になりますけれども、まあ、さらにまあここの,あの取り組みというのを踏み込んで,です、ねあの、ネガティブゾーニングといいますか、まあ、こういったところでは作らないでおこうということをです、ね、もっと明確に打ち出したりするということの検討は、あのまだ全くされていないでしょう。これからあの私はあのとてもあの早急に進めていかないと、もう次々と災害の種になるような物件が、案件がどんどん完成していってしまうと思いますので、早急に検討が必要だと思うんですけれども、こういったネガティブゾーニングの検討は、えー、されているのかされていないのか、それともそれに加えて、まあ、もっとされていないのであれば、今後する可能性があるのか、する必要があると認識しているのか、そういったところを少しお話をいただければと思います。委員長大臣、はいはい、斉藤議員にお答えいたしますあの私もです、ね、斉藤議員と同じように、この太陽光発電に関するトラブル、まあ、その立地をのあるべき形っていうものをです、ね、政治がしっかりと議論しなければならないと思っておりまして、あの今日この委員会におきましても、午前中、田島委員からもご議論いただきました、あのこうした議論が最も大事だと思っておりまして、まあ、その先生方の議論によってです、ね、あの政策見直すべきところは見直してまいりたいと考えております。で斉藤議員のご質問に対してお答えをいたしますと、確かに今の改正温帯法では、えー、ネガティブゾーニングをするためのルールはございません、現在の改正温帯法の中にはございません、ただし、のこの改正温帯法ではです、ねえー、国で規制すべき地域を決め、県で規制すべき地域を決め、そして市町村に落としてです、ね、ここで促進区域をどうあるべきなのかっていうのを議論していただくことになっております。まあ、当然、この議論の中ではです、ね、まあ、住民合意っていうのはどうすればいいのか、あるいはその住民合意や今後立地を進めていく上で、注意すべきことってどういうことを注意しないといけないのかっていうのを、これを市町村ごとに丁寧に議論していただくように、私どもからお願いをしております。で、ここで議論されたこと、つまり住民合意をどうするかとか、地域では何を大切に思っているのかっていうことは、促進区域のみに当てはまることではなくて、促進区域ではない地域にも当てはまります、市町村で議論していただいていることですので、したがいまして、これは事実上のですね、えー、この地域にとって何を大事にしているかということは、これを守れないものは、立地はしにくくなるわけでございますので、一定の規制効果、一定の牽制効果は働くものと考えております。あのしたがいまして、まずはこの促進地域の議論をですね、私たちもしっかりとあの各市町村にお願いをして、あのしっかりと住民の思いに沿った形での議論を進めていただくことがまずは肝心だと思っておりますので、お力添えをいただきたいと思います斉藤君<笑>そうあのそうあの。私もそう思います、あのすごいあの綺麗なことをおっしゃっていただいたんですけれども、あのまあ、あの地方自治体と住民の方は、あのまあ、すでに一致団結して問題を解決しようとされているところがもうほとんどだと思います。あの私の大津市のところでも、あのさまざまな意見書を出したりとだとか、あの市から県に要望を出したりだとか、またあの私があの要望を受けてあの国を動かしてほしいというお話をいただいたり、市からもしています。あのやっぱり。えーまあ、条例を作っていろいろ対策を進めていくところもあるんですけれども、法律を超える条例は作れないわけで、あの法律を作って規制が必要な部分はしっかりとしていかなければならないと思います。あのーまあ、特定の案件の話を繰り返して恐縮ですけれども、あのー、その我々の地元の国部の案件というのは、あの年末にあの、えー、おそらく在,在阪の MBS という。局のニュース番組で特集がされて、それ、ホームページでも見れますので、見ていただきたいんですけれども、まあ、業者の方と、説明会の場での住民の方とのコミュニケーションの映像があるんですけれども、そのまあ、業者の方は、まあ、法律に違反してるわけじゃないから、いいじゃないかとおっしゃっていて、でまあ、住民の方は法律を守ってたら何してもいいのかって言ったら、それが法律でしょうと、返ってくると。まあ、言ってしまえば、あのまあ、ビジネスですから、あの利益を得るためにあの法律の範囲内であのできるだけやっていくというのは、まあ、それは,それはあの一概に間違ったこととは言えないけれども、まあ、ことにこういった安全性に関するものであれば、こういった例とか危険な例が生み出されないために、しっかりとわれわれが法律を作って、ルールを作って、そういった事例がなくなるように取り組んでいく必要があるというふうに思っているので、あのネガティブゾーニングをする必要があるんじゃないかということを、えー、ご提案とかお話をさせていただいているわけでございます。まあ、そういった意味で言うと、まあのー、この促進地域を設定をするというのは
、あのまあ、少し極端な見方かもしれませんけれども、開発をしやすいようにすると、開発地域を設定をすれば、さまざまな手順が省けるので、開発がしやすくなるという部分があの主で、えー、その部分の、その部分以外の周りの地域での危険な開発を防ぐという効果が、あのそれこそもう性善説に基づいたものしかないような形で、あのとてもあの今の課題とか問題に対する回答策として、少しもあの前進しているように思えないので,です、ねあの、このお話、予算委員会の分科会のところでもさせていただきましたけれども、これ、あのこの今年4月に施行される改正地球温暖化対策推進法によって、こういった問題、解決されないし、次々とこういった事例が生み出される危険性が。あるというふうに、私も危機感を持っております。あの本当に今あの、大臣のまた政務,政務三役の皆様で、あの超暗記をしていただいていると思うんですけれども、ぜひともこういったあの問題になっている、トラブルになっている、えー、再生可能エネルギーの立地のところにも行っていただき、まあ、具体的にどういったルール作り、あの規制作りが必要なのかというところは、ぜひともそういった観点でもあの見ていただきたいというふうに思います。まあ、そういったことを通じてあの地域の方も安心して再生可能エネルギーと共生できるような環境を作らないと、まあ、ずっとあの開発が、いい開発が進まないということになって、日本のカーボンニュートラルも遠のいてしまうと思いますので、ぜひともそういった観点でお願いしたいというふうに思いますけれども、あの大臣、いかがでしょうか山口大臣。まあ、国会での審議っていうのは非常に重いものですし、まあ、国慶の最高機関で議論されていること、私も今日は目いっぱい受け止めていきたいと思います。斉藤君ありがとうございます。あのまあ、さん冒頭の繰り返しになりますけれども、やはりあの自国でエネルギーを確保していくということが、あのこれからの時代、ますます重要になると思います。だからこそ、再生可能エネルギーでどれだけ賄えるのかということは、しっかりと積み上げていっていただきたいと思いますし、そのためには、やはり地域住民であったり、そういった立地が行われる場所の方々のご理解が必要だと思いますので、えー、積極的なネガティブゾーニングの考え方を実現をしていただいてです、ね、安心して国内で再生可能エネルギーが普及されるように、取り組みをしていいいたただきたいと思います残りの時間で、えー、今年のあの法案審議の中身で少し、えー、触れさせていただきたいというふうに思います。まあ、今年のあの地球温暖化対策推進に関する法律の一部を改正する、えー、法律案についてですけれども、あの今回、この法律案の中身は、まあ、あの主,だ主だったものは、えー、環境省所管のところで新たな、まあ、投資ファンドを作って、再生可能エネルギー関連の、まあ、ビジネスの進行というかです、ね、まあ、あの民間資金を引き付けるための,あの旗振り役としてそのファンドに機能していただこうという、そういった施策だと思うんですけれども、まあ、あの第二次安倍政権以降です、ねあの、政府がさまざまなあのファンドを作って、あのまあ、民業と民業圧迫のようなことを行っているんではないかということを、まあ、少し懸念を私としてはしております。あの政府がこののファンドをを作る意味というものをですねあのどうあの大臣が考えていらっしゃるのか、なぜあの今回、この温暖化対策として、えー、ファンドをこの環境省所管で設けることになったのか、その意義について少しお伺いできればと思います山口大臣。まあ、では3年度の補正予算でもいろいろとこの環境、あるいは地球温暖化対策関係で予算をお願いさせていただき、またこの令和4年度でも、この200億円のこの地域脱炭素移行、再エネ推進交付金、それからそして今ご指摘の財政投融資による200億円の話、いろんな意味で、この地合いを整えつつあるとは思うんですけれども、その中でこの話っていうのが、前例に乏しく投融資の判断が難しいっていう面もあろうと思います。またあの認知度が低く関係者の理解が得られにくいなどの理由から、脱炭素化に貢献するものの、しかし資金調達が難しい事業への民間資金の呼び込みというものが課題になっていると思います。この意味では、私もあの今から人事について話が具体的になるわけですけれども、私は申し訳ないけど、銀行関係者の方々というのは、むしろご遠慮いただいて、もうちょっと自由な発想で。考えてていいいたただきたいなという希望を持っていますそしてまたプロジェクトを発掘し、それをまたあの実際に実現する、まあ、そういう意味では、まあ、これまでになかったようなことも踏まえて
考えていただき、あるいは実行していただける、そういう人材を求めていきたいなというふうに思っています。で民間投資ということを、この誘発していくことによって、まあ、できうればですね、できうれば、この脱炭素ドミノのその延長線上に、いわゆる ESG マネーっていう大きなこの流れが世界の中にあると、まあ、それは3800兆とかいろんな数字がありますけれども、やっぱりそのいくばっかとも引き込んで、やっぱり日本の,この税金だけではなくて、そういうお金も、この魅力を感じてもらえるようなそういう流れにしていきたいなというふうに思っています。斉藤君、はい、ありがとうございます。あのまあこういったあのファンドを作るということになったあの経緯についてですねあの可能であれば事務方の方にお答えいただきたいんですけれども、まあ実際にその民間のあの再生可能エネルギー関係の業界の方あるいは金融機関から。政府系のこういったファンドを作ってほしいという要望であったりとか、アイデアというものが出てきたということはあったんでしょうか白石大臣官房審議官。お答えいたします。あの本あの、改正法案の検討にあたりまして、えー、民間の方からこういうファンドを作ってほしいとか、そういうようなあの特段の,その要望があったわけではございませんけれども。すでにあのなんかあの現状あの、今回の法案の前身となります事業に関しましては、あのグリーンファイナンス推進機構という機構におきまして、えー、エネルギー特別会計からあの同様の事業を出資してございます。今回あの402030年の 46% 削減目標と、あるいは2050年の,そのカーボンニュートラルに向けて、一層のその拡充を図るという必要性があるというふうに判断をいたしましたものですから、改、え、装、ー、をいたしてあのご提案をしているということでございます。斉藤君、ありがとうございます。まああのファンドを運営するわけですから、また税金も投入するわけですから、当然あの。お金の予備物になると同時に、まあ、あのしっかりとマイナスではなくて、プラスの運用をあのされていこうとあのあの思っていただいていると思うんですけれども、あの先ほどちょっとあの大臣から金融機関関係の方はご遠慮いただこうと思っているという話がありましたけれども、あのどういったあの方をこの,あのファンドで、まあこの、こういったファンドで活躍してもらおうと思っているのかということをお聞きしたいんですけれども。あのちゃんとこれはあの,他のあのファンドに比べて遜色のない給料がお支払いされるファンドなのかと、あのまあ、給料が安い、高いはいろんなご意見があると思いますけれども、あのちゃんとした人材が入らないと運用もできないし、結局、まあ、政府系ファンドで大きな損を出しているところもありますので、あのそういったところも踏まえて、まあ、どうやってあのいい人材を集めようとしているのかあの、そういったところも少しお伺いできますでしょうか。はい山口大臣まあ、先ほど、知事が申し上げたのは、いわゆる典型的な銀行的な仕事を、要するにあの固い担保を取って、そしてまあそうでなければどうのこうのというのじゃないようにという話なんです。したがって、金融機関の経験者の方も含めて、いろいろと人材を発掘していきたいなと思っています斉藤君。ありがとうございます。あのぜひともあのやるからにはあの、しっかりとしたあの、まあ、利益を出すことはあの第一ではないとしてもあの、利益を出すつもりでやらないといい年はできないと思いますので、まあ、しっかりとした人材を集めていただくこともお願いをさせていただきたいと思います。あのまあ今日はあの大臣所信に対する質疑ということで、またあの今後、法案に対する質疑が始まっていくと思いますけれども、まあ、しっかりとあのこういった部分についてもあのご質問させていただきたいと思いますし、まあ、本当に日本のエネルギー戦略にあの関わるあの大切な委員会だと思っておりますので、私もあの日本のため、また日本の環境だけではなくて、日本の安全保障のためという思いで、質疑に取り組んでいきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて参加いたします。